সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যার মেহরবাণীতে আমরা আজকে জুমার সলাতে হাজির হওয়ার তৌফিক পেয়েছি আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সাইয়দুল মোরসালিন শাফি আল মুজনাবিন রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন যার দেখানো পথ পেয়ে আজ আমরা সত্যকে সত্য হিসাবে মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে জানতে পেরেছি এবং জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই নবু নবিকুল শিরোমণি উপরে দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আমরা সকলেই বলি আল্লাহ আহম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহ আহম্মা বারিক আলাই শান্তি বর্ষিত হোক আমরা যারা জুমার সালাতে হাজির হয়েছি আমাদের সকলের উপরে তো আমার ধারাবাহিক আলোচনার আজকেও আরেকটি পর্ব বিষয়টি হচ্ছে আমলে সালে বর্তমান যে মাসটি চলছে এ মাসটিও আমলে সালের মাস নাকি বলেন আজকে মহারম মাসের কত তারিখ সাবান সরি সাবান মাস শুরুতেই ভুল সাবান মাসের তারিখ কত আজকে ক্যালেন্ডারে ছয় আর চাঁদ দেখা অনুযায়ী পাঁচ তো এ মাসটির গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি তো এ মাসে আমলে সালেহ আছে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু সে আমলে সালেহের উপরে আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাওয়াক্কাল তো আলাইহি উনি তার পূর্বে দুই একটি কথা গত বছর সাবান মাসে আমরা শুনেছিলাম যে আল্লাহর নবী এই মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেন তাই না নাকি আবারও সাবান মাস এসেছে তো গত মাসের তুলনায় এ মাসে আমরা বেশি করে সিয়াম পালন করব এই নিয়াত আছে তো আমাদের নাকি আজকে পাঁচটি সিয়াম অতিবাহিত হতে যাচ্ছে পাঁচই সাবান তো কে কয়েকটি সিয়াম পালন করেছেন 
चार्ट तो अतिबाद हो गए और आज के जदि क्यों थे थकें तो हमें पंचम ताल चार्ट सियम मध्य क्या कई सियम पालन करे पालन करते पर कारणटा कि आमले सालेहर आलोचना शुनी लाभ कि जो आमले ना आसे ये मुस्लिम शरीफर छः हज़ार तीन शत एगारो नम्बर हादिस आबू हुर रदी अल्लाह तलानु बोलें जो आल्ला रबुल आलमीन क्या दिन बंदार सम्पर दिखे तकबें ना बंदार चेहरा सुरतर दिखे तकबें ना लाइनजुरु इन्नाल्लाह लाइनजुर इला सोरिकुम ओ आमिकुम तर चेहरा सुरत देखें ना तर सम्पद देखें ना देखें कि तर अंतर देखें वाला की यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम तर अंतर देखें और तर आम देखें तो अपना जो ना थे तेल आल्ला देखें कि किसई तो देखें ना चार्ट सियाम अतिबाद हो ग अथच एकजन साड़ा दिलमना जो हाँ एक दुईटा तीनटे सियाम पालन करते पे आमलटी हमारे भरे आसे नाई तो जैक शुरू से एक आयात तेलावत कर जुमार दिन पड़े थी सुर आल गाशिया किस अंश तो अल्लाह रबुल आलमीन एखे स्मरण कर दीचन से ही भय की आम कथा बोल हाल आता का हदीसुल गशिया हे मुहम्मद सल्लम तुम्हारे कि क्यामतर से ही आच्छन्नकारी दिन जे आच्छन्नकारी क्यामत विच्छिन्नकारी छिन्नकारी से ही भय क्यामतर संबाद पोछे से कि एरपे आठ नम्बर आयात अल्लाह रबुल आलमीन बजुहुमाइज नाइमा से दिन एम किस चेहरा देखा जाए जे चेहरागुलो आनंद उत्फुल्ल चेहर मानुषर सुख दुख केसे उठे उठे ना चेहरा देखले बोझा जाए तो क्या दिन किस चेहरा से दिन देखा जाए जे तरा आनंदे उत्फुल्ल तर चेहर बिंदुम्र कष्ट को सप नाई क्या कठिन दिवस हास्य उज्जवल चेहरा नहीं क्या मठे उत्थित हो कारण की तरह कबर थे तरह से आमल पुरस्कार तरा पे से कारण कष्ट तरह अनुभव है फिजान्न तीन आलिया तक दे कथाय सर्वोच्च जाननातर जाननाते सर्वोच्च आसने तक प्रवेश कराना ला तस्मा ओ फिहा लाउिया से जाननातर मध्य तरा को खराब कथा बारा अश्लील को छवि ता देखे ना तरा से तर स्पेशल पान पत्र प्रवाहमान झर्ना थे जेखान दिए तरा चलाफे करें कार्पेट बीछानो थे स्पेशल पान पत्र कत की नाज नियम कथा आल्ला रबुल आलमीन यही सुरा शुरूते ही आल्ला रबुल आलमीन यय क्या दिन कथा स्मरण करिए दिए दुई नम्बर आयात थे बोल उजुहुमाइजिन खिया से दिन एम अनेक चेहरा हो जे चेहरा गो लाछित अपमानित अर्थात देखले ही बोझा जारा अनेक कष्ट एखो आविष्य कष्ट थको एम अनेक चेहरा से दिन देखा जाए कि कारण तो ना से यही पार्थिव जीवने ता जे आमलगुलो करल करार कारण तरा कष्ट क्लान एवं श्रान पड़े अर्थात सारा रात धरे तरा तहज छला तदाय कर सारा दिन तरा सियाम पालन करावाहिक भावे अपन तो एक कष्ट ना कि क्लान तो अपनी हो पड़बें सारा दिन सियाम पालन करारे इफतार पर क्यों एक क्लान आसे आसे ना सारा रात जो अपनी सियाम तहजे छला तदाय करें तो हमें क्योंकि अपनार सकाल एक घुम घुम भार आस अर्थात क्लान बोध हो अल्लाह रबुल आलम तसला नारन हामिया ये एत किसू करलो यत बसी अमल करलो अमल करारे तक के निक्षेप करा ज्वलन अग्निर मध्य आगुने मध्य जहां नामे तक निक्षेप करा तो हम एक भावते हैं ना आया सुरार मध्य आल्ला रबुल आलमीन दुईटा अंश वर्णना करलें एक अंश हे 
যারা ভালো আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা খারাপ আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে কি জাহান নাম এই জাহান নামের বর্ণনা আল্লাহ রবুল আলমিনের মধ্যে দিয়েছেন কিছুটা যে আল্লাহ বলছেন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অর্থাৎ টকবক করে ফুটতে থাকে নিচে আগুন নাই তারপরেও পানি কিন্তু টকবক করে ফুটতেছে একটু চা গরম হলেই তো জিব্বা পুড়িয়ে যায় তাই না পরবর্তীতে আর কিছু স্বাদ জিব্বায় নেওয়া যায় না তা সেখানে পানি থাকবে একেবারে টকবক করে ফুটতে থাকা গরম পানি সার্বক্ষণিক আপনার পান করার জন্য খাদ্য থাকবে কাটা যুক্ত হাত দিবেন কাটা ফুটবে কামড় দিবেন কাটা ফুটবে চাবাবেন কাটা ফুটবে গিলবেন কাটা ফুটবে স্বস্তি পাবেন না এরপরে আল্লাহ বলছেন যে এই খাবার তাদেরকে সুস্থও করবে না তাদেরকে তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না তাহলে জাহান নাম অত্যন্ত ভয়াবহ যে জায়গা নাকি বলে এই জাহান্নাত এবং জাহান নাম নির্ধারণ হবে ইমান এবং আমলের ভিত্তিতে নাকি বলেন ইমান এবং আমলের ভিত্তিতেই আপনার কিন্তু জান্নাত এবং জাহান নাম নির্ধারিত হবে তো এই যে এক শ্রেণীর লোক আমরা আমল করে যাচ্ছি দেখবেন যে বড় গাঠটি বস্তা নিয়ে আমরা এক মসজিদ থেকে আর এক মসজিদে যাচ্ছি পিঠে এমন বস্কা দেখলে মনে হয় যে পনেরো বিশ বছর বা বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেও ওইটা নিতে ভয় পাবে যে এত বড় একটা বস গাঠটি মাথায় করে নিয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে এই মসজিদ থেকে ওই মসজিদে যাচ্ছে কি আশায় যাচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই কথাই বলে দিচ্ছেন সুরা আল কাহাফ আঠারো নম্বর সুরার একশো তিন চার পাঁচ ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন কুলহাল নুনাবি ও কুম্বিল আকসারিনা হে রাসুল আমি কি তোমাকে বলে দিব না এমন কিছু মানুষের কথা যারা অধিক পরিমাণে আমল করে যাচ্ছে অথচ তারা ক্ষতিগ্রস্ত আমল করে যাচ্ছে কিন্তু সে আমলটি তাদের কাজে আসছে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তারা আল্লাহ জিনা দল্লা সাহুম ফিল হায়াতের দুনিয়া এই পার্থিব জীবনে তারা যে আমলগুলো করছে এই আমলগুলো তাদের আমল নামে উঠতেছে না এই আমলগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে অহম ইহসাবুন আন্নাহম এ হুসেন সুনা অথচ তারা ধারণা করছে যে আমরা কতই না সুন্দর আমল করে যাচ্ছে আছে না এরকম এক ধরনের মানুষ এই যে সাবান মাস চলছে এই সাবান মাসে তো বিশাল একটা রাত্র তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যে রাত ভর তারা ইবাদত বন্দিগি করবে সারা বছরের অন্যায়কে তারা ক্ষমা করে নিবে জান্নাতে যাওয়ার পথকে তারা সহজ করে নিবে এরকম একটি ধারণা নিয়েই কিন্তু তারা দিন গুনছে যে কবে সেই চোদ্দই দিবাগত রাত আমাদের সামনে আগমন করবে এরকম একটা অপেক্ষায় তারা আছে আমাদের দেশের মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ তারা দিবস পালন করে আবার রাত্রিও পাল যাপন করে দিবস পালন করে যেমন জন্ম দিবস পালন করে মুসলিমদের ভিতরে অন্য ধর্মের লোকদের কথা বলছি না যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে তাদের ভিতরেই এক শ্রেণীর লোক তারা কি করে দিবস পালন করে জন্ম দিবস পালন করে মৃত্যু দিবস পালন করে চল্লিশে পালন করে ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করে বৈশাখী দিবস পালন করবে সামনে এই যে বিভিন্ন দিবস তারা পালন করে আবার রাত্রিও তারা পালন করে যেমন সবে মেয়ার আজের রাত্রি আবার সবে বরাতের রাত্রি এগুলো কিন্তু তারা সাথে সাথে উদযাপন করবে যেমন হিন্দুরা তারা মাকে বেছে নিয়েছে আর আমাদের মুসলিমরা বাবাকে বেছে নিয়েছে মা দুর্গা মা কালী মা সরস্বতী মাগুলোকে তারা বেছে নিয়েছে আর আমরা মুসলিমরা বাবাকে বেছে নিয়েছি খাজা বাবা গাজা বাবা উমুক বাবা তো উমুক বাবা এগুলো বাবাকে আমরা বেছে নিয়েছি তো ঠিক অনুরূপভাবে মুসলিমদের ভিতরে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা দিবস পালন করে থাকে এবং যারা রাত্রি পালন করে থাকে সামনে আসতেছে চোদ্দই সাবান দিবাগত রাত যে রাতে সম্পর্কে অনেক জাল হাদিস জয়ীফ হাদিস বর্ণনা করে মানে একটা ভিত তৈরি করতে চেয়েছে তারা যে না এই রাতে ইবাদাত করাটাই হচ্ছে সুন্নাত এই রাতে ইবাদাত করাটাই হচ্ছে আমলে সালে এরকম একটা ভিত তৈরি করে নিয়েছে কিসের ভিত্তিতে অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা দুখান চুয়াল্লিশ নম্বর সুরাত তিন এবং চার নম্বর আয়াতে বলছেন আমি এই কোরআন কে নাজিল করেছি বরকতময় এক রজনীতে এক রাতে 
তাহলে বরকতময় রাত কোনটা এইটা নিয়েই তারা এবার গবেষণা করতে বসেছে বিভিন্ন জাল এবং জয়ী ফাদি জুড়ে দিয়ে তারা এটাকে সবে বরাত নামক রাত্রিটাকে নির্ধারণ করেছে যে কোরআন নাজিল হয়েছে কোন রাত্রে সবে বরাতের রাত্রে এর পরের আয়াতে বলছেন কি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ফিহা ইহরা কুল্লা আমরিন হাকিম অর্থাৎ এই রাত্রে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমাদের দেখবেন যে সংসদ ভবনে একটা বিল পাশ হয় বিল পাশ হওয়ার পরে এই বিলটা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সার্কুলার আকারে পেশ করা হয় হয় না এরকম তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মানুষের বাজেট বাৎসরিক বাজেট পেশ করে থাকেন এই বরকতময় রাতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকদিত্ব নির্ধারিত তারপরেও এক বছরের বাজেট আল্লাহ রবুল আলমিন এই বরকতময় রাতে ফেরস্তা মণ্ডলীর কাছে বন্টন করে দেন যে এই এক বছরে এতগুলো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এতগুলো মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এত বৃষ্টি উমুক উমুক জায়গায় হবে এই সমস্ত কিছু আল্লাহ রবুল আলমিন এক বছরের বাজেট লাহ মাহফুজ থেকে ফেরস্তা মণ্ডলীর কাছে বিতরণ করে থাকেন তো এই বরকতময় রাত্রি কোনটা তারা ভাবছে যে এই বরকতময় রাত্রিটা হচ্ছে সাবানের চোদ্দই দিবাগত রাত্র অর্থাৎ সবে বরাত সব শব্দটি হচ্ছে ফার্সি শব্দ এর অর্থ হলো রাত আর বরাত এটা হচ্ছে আরবি শব্দ এর অর্থ হলো ভাগ্য তাহলে ভাগ্য রজনী একটা ফার্সি শব্দ আর একটা আরবি শব্দ বোঝা যাচ্ছে যে যে এইটা তৈরি করেছে সে আসলে তেমন শিক্ষিত নয় বা অজ্ঞ মানুষ যেমন তারা সিয়ামের একটা নিয়াত তৈরি করেছে আপনারাও অনেকেই জানেন যে নাওয়াইতুয়ান আসুম্মা গাদাম এই গাদাম শব্দের অর্থ হলো আগামীকাল সে আজকে সিয়ামের নিয়াত করতেছে যে আগামীকালকে আমি সিয়াম পালন করব। তাহলে সর্বশেষ যেদিন সে সিয়াম পালন করবে সেদিন নিয়াত করতেছে আগামীকালকে আমি সিয়াম পালন করব। তাহলে আগামীকালকে হচ্ছে ঈদের দিন তাহলে ওই ব্যক্তি ঈদের দিনেও সিয়াম পালন করার নিয়াত করলো নাকি বলে তাহলে এগুলো মূর্খরাই তৈরি করেছে কোন জ্ঞানী মানুষ কিন্তু এটা তৈরি করে নাই পরবর্তীতে আলেম আলমরা অন্ধের মতো চিন্তা করেছে অমুক বুজুর্গানে দিন এটা চালু করেছে এর বিপক্ষে আমাদের হয়তো বা এর ভিতরে কোনো কিছু নিহিত আছে সেই কারণে এর অর্থ যদিও বাস্তবমুখী নয় তবুও কিন্তু তারা এটা চালিয়ে দিয়েছে এইভাবেই আমাদের সমাজে এই যে লাইলত মোবার আঁকা এই রাত্রিটাকে সবে বরাত নামে তারা দুইটা শব্দের দুই দিক থেকে এনে তারা চালু করে দিয়েছে মুসলিম শরীফের একটি হাদিস আসছে যে আল্লাহ রাসুল এই রাতে জান্নাতুল বাকিতে গেছেন জান্নাতুল গরকাত যেটাকে বলা হয় এইখানে যেয়ে তিনি দোয়া করেছেন মা আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালানা পিছন পিছন যেয়ে দেখলেন যে আল্লাহ নবী কোথায় যাচ্ছেন তো আল্লাহর নবী এই রাতেই যে গেছেন আর এই রাতের অন্য কোনো ফজিলাত যে আছে তা কিন্তু বর্ণনা করেন নাই তিনি যে কোনো দিন যে কোনো রাতেরই তিনি যেতে পারেন কিন্তু এই রাতেই মা আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালানা দেখছেন এই জন্য এই হাদিসটায় আসছে যে আল্লাহর নবী এই রাতে কবরস্থানে যেয়ে তিনি হাত তুলে কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেছেন তো এইটাকে কেন্দ্র করে আর কিছু জাল হাদিস দিয়ে এই সবে বরাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে তো আমলে সালে আসলে কোনটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন যা বলেছেন যা সমর্থন জানিয়েছেন সেটাই হচ্ছে আমলে সালে না কি বলেন এর বাহিরে কি আমলে সালে আছে আমলে সালে নাই যেমন দেখুন ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু দুইটি আজানের ব্যবস্থা করেছিলেন এই যে দুইটি আজান প্রথম যে আজানটা তিনি দিলেন এই আজানটা কি আমলে সালে আল্লাহ রাসুল তো বলেই গেছেন যে আমার হেদায়ত প্রাপ্ত সাহাবিদেরকে মানবে তো হেদায়ত প্রাপ্ত সাহাবি জান্নাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি হচ্ছেন হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালা তা তিনি একটা চালু করেছেন এটা মানলে দোষ কি অবস্থার প্রেক্ষাপটে যখন দেখলেন যে জাওরার বাজারে আজান দেওয়ার পরে জুমার দিন সমস্ত কাজ করা হারাম তাই না নাকি ইজা নদী আলী সলা মিয়াউমেল জুমা জুমার দিন যখন সলাতের জন্য আজান হয় তখন আর কোনো কাজ করা যাবে না সমস্ত কাজ করা কি হারাম ওসমান রাজি আল্লাহ তালাম চিন্তা করলেন জাওরার বাজারে একটি ওখানে জাওরার প্রান্তরে একটি বাজার হয় তো এইখানে আজান দিলে ওইখানে লোক শুনতে পায় না আসতে দেরি হয়ে যায় তারা এই আজান শোনার পরে যে কাজকামগুলো করছে এটা নিঃসন্দেহে হারাম কাজ করছে 
তাই তাদেরকে হারাম থেকে বিরত রাখার জন্য ওসমান রেদি আল্লাহ তালানোর একটা ইস্তেহাদ করে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি অন্তত কিছু আগে একটা আজানের ব্যবস্থা করব যাতে করে তারা ওই আজান শুনে মসজিদের দিকে আসতে পারে মূল আজান হয়ে গেলে যেন আর কোনো কাজে লিপ্ত না থাকে এটা ছিল ওসমান রেদি আল্লাহ তালানোর একটা ইস্তেহাদ এখন আজান দিলে তো দু পাঁচ মাইল দূরে চলে যায় এখন কি আর সেই আজানের প্রয়োজন আছে ঘড়ি সবার হাতে আছে সবার পকেটে মোবাইলে এখন টাইম জানা যায় যে কয়টার সময় আজান হবে তাহলে এখন তো আর সেইটার প্রয়োজন নাই যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা ওসমান রেদি আল্লাহ তালা সেই ইস্তেহাদকে মেনে দেবো নাকি বল মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহ তিনিও একটি চালু করেছিলেন অর্ধ ফেতরা চালু করেছিলেন সেটা প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষের কারণে তিনি চিন্তা করলেন যে একশো খেজুর কিনতে বা একশো জব এগুলো কিনতে আগে একশো টাকা লাগতো এখন অর্ধসা কিনতেই একশো টাকা লাগে তাহলে অর্ধসা দিলেই তো হয়ে যায় এরকম একটা ইস্তেহাদ তিনি সে সময় চালু করেছিলেন তো প্রয়োজনে আমাদের দেশে যদি ওই রকম পরিস্থিতি হয় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় দ্রব্যমূল্যের দাম উদ্যোগতি হয়ে যায় নাগালের বাইরে চলে যায় আমরাও সেটা মেনে নিব যেহেতু আল্লাহ রাসুল বলছেন যে সাহাবা ইকরামদের হেদায়ত প্রাপ্ত সাহাবা ইকরামদেরকে মেনে কিন্তু পরিস্থিতি যদি সেরকম না হয় তাহলে এগুলো মানার কোনো সুযোগ নেই এগুলো আমলে সালে নয় কথা ঠিক কিনা সবে বরাত এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নাসাইর বাইশো পঁচিশ নম্বর হাদিস উমামা বাহিলি রাদি আল্লাহ তালাহ তিনি বলছেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ মুরনিবি আমরিন আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ করুন ইয়ানফারুন ইল্লাহ বিহি যে কাজটি করলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমার উপকার করেন এমন একটি কাজের আদেশ আপনি আমাকে করুন আল্লাহ রব আল্লাহর নবী বললেন যে আলাই কাবি সিয়াম তুমি সিয়াম পালন করো ফাইন নাহু লা মেসলা লাহু কেননা এই সিয়ামের সমতুল্য কোনো ইবাদাত নাই তাহলে সিয়াম আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির একটা মাধ্যম সন্তুষ্টি অর্জন করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কি সিয়াম আপনি সলাত আদায় করতে আসলেন আপনার পরিবারের সবাই জানলো হ্যাঁ উনি বড় মুসল্লি আপনার কথা যারা দেখলো তারাও ভাবলো উনি বড় মুসল্লি সলাতে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি সিয়াম পালন করেন আপনার ঘরের লোক জানলেও বাহিরের লোক কিন্তু জানবে না জানবে না কি যে উনি বড় মুসল্লি উনি সিয়াম পালনকারী জানতে পারবে না তাহলে আপনি এই যে সিয়াম পালন করতেছেন কার উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাই আল্লাহর নবী তাকে এই পরামর্শ দিলেন যে তুমি সিয়াম পালন করো মুসলিম শরীফের পঁচিশশো তিরানব্বই নাম্বার হাদিস মা আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনা তিনি বলছেন যে আমরা আল্লাহর নবীকে দেখতাম যে তিনি যখন সিয়াম পালন শুরু করতেন আমরা ভাবতাম তিনি আর সিয়াম ছাড়বেন না আবার তিনি যখন সিয়াম ছেড়ে দিতেন তখন ভাবতাম তিনি আর সিয়াম রাখবেন না এ হাদিসের শেষে এসে মা আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা বলছেন যে কানা ইয়াসুমু শাহবানা ইল্লা কলিলা ও কানা ইয়াসুমু শাহবানা ইল্লা ওয়াকানা এসমো সাবান আকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নবী সাবান মাসের অল্প কয়েকটি দিন ব্যতীত পুরো সাবান মাসটাই তিনি শ্যাম পালন করতেন তা আল্লাহর নবীর এই আমলটি আমরা করতে পারি না সাবান মাস আসলে আল্লাহর নবী অধিকাংশ দিন শ্যাম পালন করতেন অর্থাৎ বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশটি পর্যন্ত শ্যাম তিনি পালন করতেন অথচ চারটা চলে গেল পঞ্চম দিন চলছে আমাদের কোনো হুঁশ নাই আমরা এই সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত নই যেহেতু আমাদের আমলে সালে আমাদের জীবনে যে আনতে হবে এই চিন্তা চেতনা আমাদের নাই কেন নাই নাসাইয়ের দুই হাজার তিন শত উনষাট নাম্বার হাদিসটি দেখুন ওসামা বিন জায়েদ রাদি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে লা আরাকা লাম আরাকা তাসুম শাহারাম মিনা শহরে মালাম ইয়াসুম শাহবানা এ রসুল আল্লাহ আপনাকে আমরা সাবান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এত অধিক পরিমাণ শ্যাম পালন করতে দেখি নাই এর কারণ কি আল্লাহ নবী বললেন যে জালিকা সাহার এই সাবান মাসটি হচ্ছে এমন মাস ইয়াগ ফুল নাস ও আনহ যে মাস সম্পর্কে মানুষ গাফেল যে মাস সম্পর্কে মানুষ অচেতন সচেতন নয় মানুষ উদাসীন সাবান মাস আসলে আল্লাহর নবী দিন গণনা করতেন আজ সাবানের এক তারিখ কাল দুই তারিখ বৌষ তিন তারিখ রমজানকে স্বাগত জানানোর জন্য রমজানের সিয়াম রমজানের চাঁদ দেখবে এজন্যই সাবান মাস থেকেই তিনি শুরু করতেন যে আজকে এক দুই তিন এইভাবেই 
তো শাবান মাসের সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলছেন যে এক ফুলুন না সু আন হু এ মাসটি এমন একটি মাস যে মাস সম্পর্কে মানুষ গাফেল মানুষ সচেতন নয় বাইনা রজা বা অরজ বা রমাজান এ মাসটি হচ্ছে রজব এবং রমজানের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ সাবান মাস ও হাজা শাহারণ এ মাসটি হচ্ছে এমন মাস তুরফাউ ফিহিল আমাল উইলা রব্বিল আলমিন যে মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার আমল যে মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে বান্দার আমল নামা পেশ করা হয় তাহলে সাবান মাসটি কি মাস বান্দার বাৎসরিক আমল বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে এই সাবান মাস আর প্রতি সপ্তাহে আমরা তো জানি যে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন আল্লাহর দরবারে আমাদের আমল নামা পেশ করা হয় কোন কোন দিন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার প্রতি সপ্তাহে এটা হচ্ছে সাপ্তাহিক রিপোর্ট আর বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করা হয় আপনার সাবান মাসে ফাউহিব আইয়োর ফাউ আমালি ও আনা সহমন আল্লাহ নবী বলছেন যে আমি ভালোবাসি আমার আমলটাই এমন সময় আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক যেন আমি সিয়ামরত অবস্থায় আছি সিয়ামরত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আমার আমলটি পেশ করা হোক এটা আমি ভালোবাসি আপনারা ভালোবাসেন না তো এই পেশ তো করা হয়ে গেছে মনে করেন আজকে হলো পঞ্চম দিন বাজেট পেশ করা হয়েছে হয়তো বা আপনি আমি তাসের আড্ডায় ছিলাম মদের আড্ডায় ছিলাম বিড়ি সিগারেট খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম বা কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম এই অবস্থায় আমাদের আল্লাহর দরবারে হয়তো বা আমাদের আমলটি পেশ করা হয়ে গেছে তাহলে অবস্থাটা কি হবে আপনার আমার এই জন্য আল্লাহ নবী বলছেন এক ফুল না আসো আনহ এ মাসটি এমন একটি মাঠ যে সম্পর্কে মানুষ কি গাফেল মানুষ অচেতন মানুষ সচেতন নয় তাহলে আমাদেরকে একটু সচেতনতা বাড়াতে হবে না কি বলেন আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে আমাদেরকে এই মাসে সিয়াম পালন করতে হবে এবং অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতে হবে আবার দেখুন তিরমিজির সাতশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন যে ইজা বাকিয়া মি ইজা বাকিয়া নেসফুম মিন সাবান ইজা বাকিয়া নেসফুম মিন সাবান ফালা তাসুম যখন সাবান মাসের অর্ধেক বাকি থাকবে তখন তোমরা আর সিয়াম পালন করবে না দুইটা কি কন্ট্রাডিকশান হয়ে গেল কি না আল্লাহ নবী এদিকে সিয়াম পালন করতেন মাসের পঁচিশ ছাব্বিশটি সাতাশটি আবার এদিকে আমাদেরকে আদেশ করলেন যে পনেরো তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরে আর সিয়াম পালন করবে না অর্ধেক সিয়াম সাবান বাকি থাকতে আর সিয়াম পালন করা যাবে না এর সমাধান কি উসুলে হাদিসের পরিভাষায় হচ্ছে যে কথা এবং কাজ যখন বিপরীতমুখী হবে তখন কথার গুরুত্ব বেশি দিতে হবে কারণ ওটা ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামের ব্যক্তিগত আমল তিনি অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেন আর আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পনেরোই সাবানের পরে যেয়ে আর সিয়াম পালন করতে তাহলে আমরা কতদিন সিয়াম পালন করব রাসুল আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা অর্ধেক সাবানের পরে আর সিয়াম পালন করবে না তাহলে কমপক্ষে চোদ্দ সাবান পর্যন্ত আমাদের সিয়াম পালন করতে হবে কমপক্ষে চোদ্দটা করা উচিত নাকি বলেন রাসুলের আমল ছিল বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ কিন্তু আমাদেরকে আদেশ করেছেন ইবনে মাজায়ও হাদিসটি আসছে হাদিসটি সহি আমাদেরকে কমপক্ষে চোদ্দটা সিয়াম পালন করতে হবে তো পাঁচটা তো অতিবাহিত হয়ে গেল আর বাকি আছে কয়টি নয়টি এই নয়টি সিয়াম যেন আমরা রাখতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা চাই আমাদের সিয়ামরত অবস্থায় আমাদের বাৎসরিক আমলটি আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক নাকি বলেন এটা হচ্ছে আমলের সালে এখন যদি অভ্যাস না করেন আগে গত বছর শুনেছিলাম ওই সোনা পর্যন্ত শেষ উচিত ছিল আমাদেরকে এই মাসে সাবানের শুরু থেকেই সিয়াম পালন করা কিন্তু ওই গত বছর শুনেছিলাম আর আমাদের আমলে নাই কারণ কি আমরা ওই সোমবার মঙ্গলবার অভ্যস্ত নই আমরা ওই আইয়ামে বি যে মাসের তিন দিন সিয়াম পালন করতে হয় বারো তেরো বারো তেরো চোদ্দ তাও আমরা তেরো চোদ্দ পনেরো তাও আমরা অভ্যস্ত নই যে কারণেই আজকে সাবান মাস এত কয়টি অতিবাহিত হয়ে গেল আমরা একটা সিয়ামও পালন করতে পারলাম না তাহলে আমাদের পরিণাম কি হবে আমরা কি আসলে আসলে আদর্শ মেনে চলতে পেরেছি পারি নাই যেই গত রমজানের পরে এই রমজান আসার আগ পর্যন্ত বলুন তো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে এমন দুই একজন মানুষ হাত জাগান্ত যে আমি গত রমজানে এই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার মধ্যে এই খারাপ অভ্যাসগুলো ছিল আমি তওবা করেছি এই রমজানের গত রমজানের পরের থেকে আমি আর সেই কাজগুলো ছেড়ে দিয়েছি আমি আর করি নাই এরকম উল্লেখযোগ্য দুই একটি ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়েছেন এমন দুই একজন হাত তোলেন তো 
যে গত রমজানের আগে আমি গিরিয়ান নিচে প্যান পড়তাম এই রমজান থেকে আমি তওবা করেছি আমি আর গিরিয়ান নিচে প্যান পড়ব না এরকম কি কেউ আছেন একজন আছেন মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে কবুল করুক আমাদেরকেও কবুল করে নিন গত রমজানে দাড়ি ছিল না এ রমজানের পরের থেকেই আমি দাড়ি রেখেছি এরকম কি কেউ আছেন নাই গত রমজানের আগে আমার সালাদ কাজা যেত সালাদ আমি ফাঁকি দিতাম এই রম গত রমজানের পরের থেকে আমি সালাদ নিয়মিত আদায় করি এরকম কি কেউ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আসেন আমাদের সমাজে অনেক লোক আছেন যারা গোপনে গোপনে থাকেন যারা প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করেন কিন্তু প্রকাশ করেন না অনেক লোক আছেন যারা আইএমএ বি প্রতি মাসের তিন দিন সিয়াম পালন করে থাকেন আসেন এরকম অনেকেই আসেন কিন্তু তারা প্রকাশ করেন না আল্লাহ রবুল আলমী তাদের আমলকে কবুল করুক এবং আমাদেরকেও সেই আমলে অভ্যস্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন এই প্রতিজ্ঞা যদি আমাদের ভিতরে না থাকে আমরা যদি পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে লাভ কি হজরত ইব্রাহিম আসাল্লামের সময় ইব্রাহিম আসাল্লামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ইব্রাহিম আসাল্লাম বলছেন যে রবুল আলমিন উপরে তুমি একাই আর জমিনে একমাত্র আমি তোমার ইবাদত বন্দে কি করি আর কেউ এই পৃথিবীতে ইমানদার নাই বলুন আল্লাহকে পৃথিবী ধ্বংস করে দিয়েছিল কারো খাবার কি বন্ধ করে দিয়েছিল না আপনার আমার ইবাদত বন্দেগি করলেও কি আর না করলেও কি আল্লাহর কিছু যায় আসে আপনি আপনার নিজের কল্যাণের জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনি ইবাদত বন্দেগি করবেন আপনি নিজেকে পরিবর্তন করবেন আপনার কল্যাণের জন্য নাকি আর কারোর জন্য কিন্তু নয় এই পরিবর্তন যদি আমাদের না আসে তাহলে সামনের দিকে একটু এগিয়ে বসুন কারণ সামনে পিছনে লোক আসতেছে যারা দেরিতে আসে তাদের তো সালাদ আদায় করতে অসুবিধা হয় এই জন্য আপনারা একটু সামনে এগিয়ে এগিয়ে বসুন যাতে পিছনের লোক ভালোভাবে বসতে পারে এই অভ্যাসটা খুব খারাপ দেরিতে আসা নাকি বলেন আসলে জায়গা দেয়াই উচিত না জায়গা দেয়াই উচিত না আমার মতে কারণ হচ্ছে জুমার দিন ইমাম যখন খোদবার জন্য বসে যায় মোয়াজিন যখন আজান দেয় তখন ফেরেস্তা মণ্ডলী দরজার কাছ থেকে খাতা গুটিয়ে খোদবা শোনার জন্য বসে যায় হাজিরা খাতায় তাদের নাম আর ওঠে না তাহলে পরে এসে লাভ কি জুমার সলাত তো হয় না তাদের হয় কি জোহরের সলাতের মতোই সলাত হচ্ছে তাহলে জুমার সলাতই তাদের হলো না তাহলে পরে এসে লাভ কি তাদেরকে জায়গা দেওয়া উচিত নয় কারণ জুমার দিনের যে মর মর্যাদা জুমার দিনের জন্য যে প্রিপারেশান আমরা তো আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি যে আমরা বাংলাদেশে অন্তত জুমার দিনে শুক্রবারের দিনে আমরা ছুটিটা পে পাই নাকি বলেন যদি আজকে অফিস থাকতো তাহলে আপনার আমার ওই হানাফিদের মসজিদে যে এই সলাত আদায় করেই কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে হতো এখানে আসার সুযোগ হতো না হতো তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা নিয়ামত আর এই নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করি আমরা ভুলে যাই আমরা গুরুত্বই দেই না যাই হোক আর একটি হাদিস বলেই আলোচনা শেষ করব সময় সংক্ষিপ্ত বোখারের তাহিদ পাবলিকেশনের আঠেরোশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল বলেন যে মান সামা ইয়াউমান ফি সাবি ইল্লাহ আজ্জা আজাল যে ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই একটি মাত্র সিয়াম পালন করবে বাদ আল্লাহ আজহাউ আনি নার সাবরাই না হরিফান আল্লাহ নবী বলেন যে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল আলমিন জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে দিবেন একটি সিয়াম পালন করেন যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহলে সিয়ামের মর্যাদা কত বেশি চিন্তা করেছেন অথচ আমরা সোমবারে সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত নই আমরা বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত নই আমরা মাসের তিন দিন সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত নই এই যে সাবান মাস চোদ্দ তারিখের পরে আর সিয়াম রাখবেন না কিন্তু যারা আইএমএ বিজ পালন করতে অভ্যস্ত তিন দিন মাসের তারা পনেরো তারিখেও সিয়াম পালন করবেন যারা সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে অভ্যস্ত তারা সামনে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার পেলে তারা সেদিনও সিয়াম পালন করবেন তো একটি সিয়াম পালন করলে নাসাইতে হাদিসে আসছে যে একশত বছরের পথ আপনাকে দূরে সরিয়ে দিবে জাহান নাম থেকে একশত বছরের পথ দুনিয়ার বছরের মতো বছর নয় আখেরাতের বছর অর্থাৎ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হচ্ছে আখেরাতের এক দিন সেরকমই পঞ্চাশ সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে যাবে একশত বছরের রাস্তা আপনাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে অর্থাৎ সিয়াম পালনকারীর জন্য জাহান নামে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন নাকি বলেন যদি আমরা সেইভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করতে পারি সামনে বৈশাখ মাস এক তারিখ 
আমরা অনেকেই কেনাকাটা করে বসে আছি যে বৈশাখ পালন করব নাকি বলেন ডুগডুগি আলা জামা না হলে ছেলে মেয়েদের বৈশাখ হয় না মহিলাদের শাড়িতেও ডুগডুগি লাগানো থাকতে হবে এই যে কৃষ্টি কালচার এগুলো কোথেকে এসেছে এগুলো কি আমলে ছালে সুরা বাকারের একশো বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ওয়ালান তারোদা আনকাল ইয়াহুদাওয়ালাম আল্লাহ রবুল আলম বলছেন যে ইহুদি এবং নাসারারা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদের কৃষ্টি কালচার মেনে নিবে তাদের ধর্মকে মেনে নিবে তাদের যে কালচার এগুলো তোমরা যতক্ষণ না মেনে নিবে ততক্ষণ তারা আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না কুল ইন্না হুদা ল হে হু আল হুদা হে রাসুল আপনি বলুন সঠিক পথ হচ্ছে সেটাই যেটা আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওটাই হচ্ছে সঠিক পথ তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান আমাদের কাছে এসেছে ওটাই হচ্ছে সঠিক পথ তাই না নাকি কোনো দিবস পালন করা যাবে না দিবস পালন করা কি শের হারাম কোনো মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যাবে না দিবস যদি পালন করতে হতো তাহলে মুসলিমদের জন্য মক্কা বিজয়ের দিনটি পালন করার জন্য আল্লাহর নবী বলে যেতেন নাকি বলেন যে মক্কা থেকে আল্লাহর নবীকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছে সেই মক্কায় আল্লাহর নবী ফিরে আসতেছেন জয়ের বেশে তাহলে সেই দিবসটি পালন করার জন্যই আল্লাহ নবী আমাদেরকে অর্ডার দিতেন কিন্তু তা তিনি দেন নাই সুতরাং কোনো দিবসই পালন করা যাবে না এটা মুসলিমদের জন্য হারাম অতএব আগামী যে পয়লা বৈশাখ এই সময়টুকু আপনারা ঘরে ঢুকে যান বন্ধের দিন কোরআন তেলাওয়াত করেন হাদিস পড়েন ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেন একটু ভালো খাবারের আয়োজন করেন যাতে তারা ওই দিক থেকে ফিরে আসে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয় বিভিন্ন স্কুল কলেজে এগুলো থেকে যেন তারা ফিরে থাকে আমরা যেন নিজেরাই যদি সচেতন না হই তাহলে আপনি বলবেন যে সমাজের সবাই করে আমার ছেলেটাও করলে অসুবিধা কি অসুবিধা একটু আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে তো জাহান নামে নিয়েই যাবে আপনার ওই ছেলে মেয়েরা নাকি বলেন কন্ট্রোল করতে না পারলে অন্তত তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন নাচতে আসতে তাদেরকে পরামর্শ দিন যে এটা ভালো এটা মন্দ এই কাজ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন বাচ্চা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ঈদের দিন সবাই সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় কিনবে পরবে পরে ঈদের মাঠে যাবে বাচ্চা আবদুল্লা বিন ওমর বিন আব্দুল আজিজ ওনার বাচ্চারাও আবেদন করেছে যে আমাদেরও তো একটু নতুন জামা কাপড়ের প্রয়োজন তিনি বলছে দেখো আমার কাছে তো পয়সা করি নাই কি করে তোমাদেরকে জামা কাপড় কিনে দেব তো বাচ্চা তাদের আবেদন রক্ষা করার জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে গেছে যে বলছে যে আমাকে আগামী মাসের বেতনটা কি অ্যাডভান্স করা যায় তখন অর্থমন্ত্রী তিনি বলছেন যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি বলছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে দেয়া যাবে তবে আপনি আপনাকে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে কি শর্ত আপনি যে আগামী মাস বেঁচে থাকবেন তার একটা গ্যারান্টি আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে আগামী এক মাসের বেতন আমি আপনাকে দিয়ে দেব তখন তিনি সেই শর্ত পূরণ করতে পারলেন ফিরে বাসায় আসলেন স্ত্রী সন্তানদেরকে ডেকে তিনি বুঝালেন দেখো আমরা দুনিয়ার জীবনে যদি একটু কষ্ট করি একটু কষ্ট যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা পরকালে মহা সুখে থাকব শান্তিতে থাকব তা আসো আমরা একটু কষ্ট করি যা আছে তাই ধুয়ে মুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাই গায়ে দিয়েই আমরা ঈদ উদযাপন করি এগুলো আমাদের জন্য ইতিহাস নাকি শিক্ষা এগুলো এ থেকে তো আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে তারা কিভাবে জীবন যাপন করত আর আজকে আমরা বৈশাখী উদযাপন করার জন্য নতুন জামা কাপড় নতুন ধরনের পোশাক আমাদের কিনতে হবে এটা হলো এটা কি বলা যায় নাস্তিকদের থেকে তৈরিকৃত একটা কালচার এটা যদি আপনি পালন করেন তারা মহা খুশি হ্যাঁ আমাদের দেশ একেবারে বাংলা নববর্ষের সাজে সেজেছে তারা খুশি হচ্ছে কিন্তু অখুশি হচ্ছে কি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সে কারণে আপনার আমার জন্য জাহান নাম হারাম হয়ে যাবে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে সুতরাং আসুন আমরা এ সমস্ত দিবস পালন করা থেকে বিরত থাকি এবং আমাদের উপরে যে এই সাবান মাসের কর্তব্য আছে যে সাবান মাসে সিয়াম পালন করা এই কর্তব্যটাকে আমরা পালন করি এবং রমজানের যে স্বাগত জানার জন্য রমজানের প্রস্তুতি নিতে আমরা শুরু করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ও আখির দাওয়ান আনিল আলহামদুলিল্লাহ